はい、皆さん、こんにちは。あ、坂木淳でございます。えー、5時半回りましたね。えー、5月12日のですね、えー、夕方です。もうほんまに。えー、<笑>ちょっとね、不意のお客さんがいらっしゃってね、あちょっとびっくりしたんですけどね。ほんで、こう、1時間ほど喋ったんですけども、いろいろな話を聞けて。あ、人の話聞くの好きですからね、私、基本的に。<笑>やっぱり、ね、世界が違えばね、違う世界のお話聞けるんですよ。長くね、広告屋に行って、ですねマンションの広告を作っていたんですけども、もう20年近く、20年以上かな、そうすると、その世界の終焉の人しかね、お話しする機会ないんですよね、ねたまにね、マンションを買った人にこう取材に行ったりして話聞いて、まあ面白い話聞けるんですよ、そういうのだから大好きだったんですよね、違う世界の人のところに行って話聞くっていうのかといってね、異業種交流会に行くことは全然思わないですよね、まあ、しょうもなと思って。<笑>むっちゃしょうもないなあれはねほんまにあのみんなこれ喋りたいってやつが出てくるでしょ喋りたいやつの話って大体おもろないんですよね、えー、でまあ,あの喋りたくないんやけども喋らされるやつの話が一番面白いわけです<笑>でまあでさっき来られた方はですね、まあ、いろんないろんな話を聞かせていただいても全く違う私の経てきた違う世界で生きてらっしゃる方の話で、ねえー、非常に面白かったですねあのとあるですね私と私の時代のスーパーアイドルの方のですねお近くにいたことがあるっていう話であってへえー、つってその話も聞けてですねふーんと思いましたねでまあ、はたまたその大,大巨大なですね大組織の首脳部の首脳部に近いところにこういたこともあるということでほん面白いやんそれと思ってむっちゃ面白いやん<笑>いやいやまあまあいいんですけどいきましょう、えー、ザクザクでございますですね夕刊富士のサイトでございますでここ見てましたらこんな記事がありましたね、えー、大阪の死者激増感染爆発に伴う業務過でカウント無理立民枝野氏無責任な知事に大阪吉村知事、えー、事実誤認だバトル勃発<笑>なんかよう分かタイトルだけ読んでもよう分からんやんみたいな。うん、ちょっと読んでみますね。政府は12日から新型コロナウイルスの緊急事態宣言を東京、京都、大阪、兵庫の 4, 4都府県で延長、新たに愛知、福岡両県も対象に加えた。なんかもうすぐ北海道も入りそうですけどね、これね。いや都道府県になるんちゃうかって話ですけど。まあ、それはいいとしまして。11日に55人の死亡を発表。医療の逼迫が続く大阪をめぐり、立憲民主党の枝野幸男代表が一番悪いのは府知事だと批判、吉村博文知事が反論するバトルも勃発した、お前らそんなことやってる場合じゃやろ、それぞれの仕事せえよ、仕事の仕事せえ、<笑>なしょうもないバトルやってるじゃん、ほんまに、<笑>ほんまにもしょうもないですね、しょうもない政治家ほどしょうもない,しょうもないバトルやるんですよね。もうちょっと行きましょうか。<笑>大阪が11日発表した死者55人は1日に発表された死者の数としては過去最多、えー、あ1日にか1日に発表された死者の数としては過去最多だったがその内訳を見ると4月21から28日の死者が6人5月1から9日の死者が34人カウントされている10日に死亡が確認されたのは15人だったどうでもいい話ですねこれどうでもええと言うたらあかんかえー、っとねあれなんですよ最近もうめっきりなくなったんですけど時々テレビ呼ばれるでしょうであのー、なんていうかオンエアのね生放送の番組情報番組とかってオンエア生放送なんですけどそうするとそのアナウンサーがニュースを読む場面があるんですね大体いい女子アナなんですけど僕女子アナの名前が全然知らんからでも誰が何,何でもいいんですけどこうわーっとこうスタジオにこうカウンターみたいに並んでて僕らはコメンテーター席に座るんですけどであのコマーシャルとか V が回ってる時間あるでしょうあの時間ってあの大体こうだべってるんですけどあのアナウンサーニュースもアナウンサーの人たちって練習してるんですよ自分の読むニュースの。で、えー、あれ偉いなと思うのは、1回か2回練習しただけで綺麗に回るんですね。さすがプロやわ、と思って<笑>、えー。僕ら別に練習しませんけどね、あれこう、こうやってニュース読むたんびにね、あの人らはやっぱりプロやなと思いますね、ほんまにね。間違わずに、こう読み方とか、漢字の読み方とかって僕は迷うのはいっぱいあるでしょ
、うん、あの人ら間に合わんと思うんですよ、やっぱり賢いわと思ってしまう、<笑>ちょっとアホな話せんといきます、アホな話しちゃうけど、まあ行きましょうか、えー、っと、こう増えてるよという話と、府のコロナ対策をめぐっては、立民の枝野代表が10日の予算,委員,予算委員会で、府が2度目の緊急事態宣言が解除された3月1日に、重症病床の確保数を3割減らす通知を出したと紹介し、明らかな判断ミスだと主張、残念ながら無責任な知事もいる、政府はしっかり対応すべきだと皮肉る場面もあった。まあ、別にそんなことをいちいちね、重箱の隅に続くよりもね、ちょっとお前、対案出せよ、対案を。なんかええ考え出せよと思いますけどね、ほんまに。えー、これに対し、吉村知事は11日、確保すぐに使える運用病床は、感染者数に応じて減らすが、確保病床は減らしていない事実誤認があると反論。3月1日の新規感染者が50人程度で解除後に一時重症者も減ったとし枝野氏の認識に誤りがあると指摘した立民と吉村氏が副代表を務める日本維新の会立、え、民、ー、と吉村氏が副代表を務め日本維新の会をめぐっては維新の馬場信之幹事長が6日立民を日本には必要ない制度と発言したことも話題になった、まあ、政党間でいがみ合ってもコロナの感染状況は改善するわけではないってその通り<笑>その通りやんほんまに。これ確かね、憲法論議をめぐってね、あの立憲民主党ってのは名前はうにゃうにゃ言うてますけど、結局のところ、社会党なんですよね、我々、昭和世代からすると。社会党のどこが社会党かというと、その、五権っていう、日本国憲法を金貨玉状のこと、これ、守らなあかんねんって言うてる政党なんですよ。だからそれ日本語憲法を守らないような動きに対してはいかなることにも反対するという、こうなんていうか、協調的なところがあって、で、論議にも参加しないんであれば、その政党じゃないから、そんなもん日本にはいらんでと、日本維新の会が言うたんやと思いますよ、それに対して反発してはるんでしょうね、立憲民主党は。あほら、不毛の議論、<笑>明らか不毛の議論であってですね。でそれをそのなんていうのかな、病床はなんとかや、こういうカントラやとか言うてるのも、まあまあまあ、どうでもいい話で,、ね、で、そんなことよりも、目先の,そのコロナをどうにかしようということでおいて、お互いにもっとね、いい,い,いような議論を、建設的な議論を、ね、すべきではないんかなと思うんですけど、まあまあ、いつもながらにこの,あの三流の政治家のやることって、このレベルでございまして、キャンキャンキャンキャン、言葉尻を戦わせると。そこに何ら前向きな姿勢は見られないということですね。あまあ、うんざりしますけど、まあ、しゃあないあの、こういう人を選んでるのは国民であって、ですね民主主義というのはですね、えー、必ずしもまっすぐに正解に進むわけではなくて、ですねその民度によって、ですねで我々日本国民の民度ですね、言うてみれば日本の場合は、あの民度によって、えー、その最善策を選ぶと。最善策でもない場合が多いんですけど<笑>、まあ、民度によってそのレベルが変わってくるというべきでありますね。何度も言いますけど、チャーチルがですね、ウィンストン・チャーチル、第二次世界大戦のイギリスの指導者がですね、民主主義は最低のシステムだと。ただし、今まで試したどんなやり方を除いてはというふうに言うたと。もう嫌でしゃ,しゃあなかったんです、チャーチルという人は。あの人ね、選挙ではものすごく苦労してるんですよ、若い時から。で、苦労して、それでせっかく大臣になったのに、海軍大臣になった時に大事に対戦でですね、ヘマをこいでですね、でしばらくまた沈んでたんですね。で、もう二度とこう上がってくる目はないやろと言われていたんですけども、あの時あたかもですね、ドイツにヒトラーが現れて、不運急を告げて、チェンバレンという大前任者ですね。イギリスの総理大臣がですね、もうとてつもないヘマをやらかしたわけで、で、えー、第二次世界大戦だったんですけど、そこで見渡してイギリス人がですね、懸命ですね、チャーチルを選んでるわけですよ。あのー、日本にとってチャーチルって優しい男でもなんでもなく嫌なやつなんですけど、あのー、彼がイギリスの首相になってからですね、1945年、あるいは46年、えーまあ、45年に彼は辞めますけども
、うん、彼のこう回顧録ってありまして第二次世界大戦という回顧録なんとこれでノーベル文学賞を取ったんですけどあの彼の回顧録を読んだりですねあの時の政治状況をですね例えばジョージ・ケナンの「オリジン・オルブ・コルド・ウォー」とかいう論文を読んだりするとチャーシールがチャーシールはほとんど間違っていないですね。<笑>あの戦争指導及びその後のですねヨーロッパ世界の構築に関してチャーチルの見方っていうのは非常にリアリズムがあって現実的なんですけども日本にあのクラスの政治家ってほぼいないですねあの戦後吉田茂っていう人がいましたけどもう彼ぐらいかなうんそうそれ以来ですねもうあのろくなっていうか、まあ、レベルはガクンと落ちまして日本の政治家のこの枝野太ら磯陣吉村太郎っていうのはもう三流<笑>五流があるんやったら五流でもええわみたいな<笑>チャーチルが一流やったらお前三流ちゃう五流やと<笑>まあそのレベルでございますね、えー、あの蓮舫とか辻,辻元なんてはもうその政治家とすら言いにくいんじゃないかただキャンキャン騒いでるだけちゃうのというそんな連中をちゃんと選挙で選んでるんですからね日本国民はまあ知れたもんでございますはいえー、このザクザクのーページ、一応貼ってみますね、後で撮るかも分かりませんけど、はいどうもありがとうございました。